Je pense l'avoir déjà mentionné, mais YouTube n'a pas de mémoire, pas vraiment. C'est un petit cimetière à ciel ouvert, constitué des bonnes ou mauvaises intentions d'auteurs noyés dans la médiocrité ambiante, chacun perdu dans son propre effort culturel, avec ou sans saveur. Enseveli sous les diverses vagues successives d'un zeitgeist momentané, il n'est donc pas totalement anormal que mon rôle soit maintenant, malgré ma relative jeunesse, celui du patricien d'un mouvement que j'ai failli diriger dans une direction qualitative. Quelqu'un doit se souvenir des échos distants d'un monde oublié, ses styles surannés ou gameplay désuet, issus d'un univers disparu. C'est pourquoi je causerai ici d'une anomalie. Vous pourriez la rencontrer, rien de bien compliqué, son image modique est encore disparue disponible sur les marchés du monde digitalisé, préservé dans un écrin dont la qualité inégalée perce à travers le voile des imperfections techniques d'antan pour en tirer une expérience transcendante et non pas transcendantale. Je ne vous vends pas de les mentales. Dans cette brève vidéo en forme de trêve face aux rêves durs d'un système dont les esclaves se soulèvent, nous voyagerons vers un univers d'élégance pure, celui des dragons blindés, titans volants, aux ailes diaphanes, direction Panzer Dragoon Horta. Mais maintenant, non Générique d'affiner les flonflons de l'infini, il me semble justifié de commencer d'emblée par un petit paragraphe historique. 19 décembre 2002, Sega va mal. Mené au bord de la banqueroute par le succès de la Dreamcast, le studio aux équidnés colorés tente de survivre. Comment En ravalant sa fierté à l'époque, la compagnie est pourtant encore un géant du software. Son plan Vendre ses titres sur les formats autrefois ennemis. S'ensuit une petite renaissance sans réel lendemain, faisons le tour. Voici Shinobi sur PlayStation 2, un titre plaisant dont le gameplay l'aura placé du mauvais côté d'une équation au même Bujing Guy lui donnait de la compétition. Voyez Sega GT 2002. Prévu comme une alternative sur Dreamcast au fameux Gran Turismo de Sony, le voici obligé d'échouer sur l'Xbox original. Beaucoup de titres prometteurs finiront par malheur là-bas. D'ailleurs, cela mérite d'être souligné, Microsoft espérait autrefois faire de leur première console une machine capable de jouer les titres du dernier format Sega. Les lecteurs de J-Pod se souviendront combien l'on se tapotait la raide du nez avec vigueur en relevant tel un détective la mention Windows CE placée sur le châssis de la machine spéciale dotée d'une spirale. Il semblerait que c'était censé amener les titres du PC dans l'écosystème console au final, rien de spécial, ce fut l'inverse. Bill Gates, ce fameux philanthrope pote de Jeffrey Epstein, espérait aussi s'offrir la compagnie du hérisson. Admettons, cela peut encore venir. Dire si une position de monopole paye des dividendes. Sans en avoir l'air, l'homme, je fais le mouvement guillemet de mes doigts, a ah, les bourses lourdes, on dirait pas comme ça. Ceci dit, le rapprochement des deux compagnies a malgré tout donné quelques classiques. Horta, cela va de soi, mais aussi Jet Set Radio Future, un titre tellement ambitieux qu'il a permis à tant d'otaku de faire semblant d'être cool qu'un domaine psychiatrique inédit fut ainsi créé. Ex nihilo, souvenez-vous, à travers le monde, ces nouvelles structures sorties du sol en une nuit, chacune dotée, comme de bien entendu, de nombreuses rampes placées avec astuces pour frustrer leurs internés. Si seulement, pensait-il, j'étais virtuel. J'éviterai de mentionner toute la liste, ce n'est pas le but et la place manque, mais nous devons pourtant passer quelques instants sur l'acte de sabotage le plus phénoménal de l'histoire vidéoludale. Electronic Arts jouit hmm, d'un quasi-monopole sur les jeux de sport. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ce n'était pas toujours le cas. Pour l'anecdote, et docte cette année, je le suis, leur dernière compétition directe dans le domaine fut achetée par Take-Two Interactive pour 26 minables millions à Sega. Chaque autre titre publié par l'éditeur plus connu pour avoir Rockstar sous contrat le sera car Sega Sports n'a pas pu continuer d'exister. Pourquoi Ce n'est pas compliqué. 
EA s'est offert l'exclusivité de la licence ESPN sur laquelle l'autre fois constructeur malchanceux comptait pour écouler ses excellents jeux de ballon. Dans le temps, leur titre de basket, football américain, hockey et même baseball, ce n'est pas sale, était reconnu comme une alternative solide aux efforts d'une compagnie qui revendique sans ironie participer aux arts électroniques, sa mère. Vous comprenez donc pourquoi les Américains ont vite fait fermer cette ligne de profit aux Japonais dans un mouvement dont la légalité repose sur une formalité constatée. Aussi qu'ils tentent de faire la même économie dans le domaine tant lucratif du simulateur de soccer. L Histoire se répète ma foi. Il est dur pour les générations futures d'imaginer la puissance du Sega d'antan, une compagnie fauchée produisant chaque type de titre pour nourrir ses consoles. C'est insensé. Surtout à une époque où chaque studio devenu frileux malgré sa richesse se contente de produire un seul type de gameplay. Sega tentait tout, souvent avec succès. Ce qui nous amène à une invention locale d'un style spécial Panzer Dragoon. Première question, sortez les cahiers, écrivez proprement, pas besoin de se répéter, quel titre nintendien en forme d'échec constant peut se targuer d'avoir donné l'impulsion au dragon de Sega Point. Je vous laisse quelques instants, le temps qu'une main se lève. Oui, c'est juste Star Fox, le titre favori des furries. Proposer l'idée d'une rotation quadruple au monde ici observé est un trait de génie ajouté au produit par Yukio Futatsugi. Nous n'allons pas mentionner les autres contributions de l'inventeur de la série, cet article ne dure que trois pages, mais saluons cependant au passage la justesse de cette idée. Géniale et énervante, elle permet d'ajouter une tension supplémentaire à des titres souvent conspués pour leur aspect lénifiant. On voit l'ennemi, il vous tire dessus, on l'évite, puis il faut tirer à son tour. Si possible aux commandes d'un vaisseau lourd d'eau dont de vision assure que cet acte élusif sera pénible. Mais maintenant, grâce à Futatsugi, vous pouvez vivre cette expérience sur quatre fronts différents dans un état de peur constant, avec l'impression d'être un crétin total durant l'intégralité de l'exercice, car malgré vos efforts, il vous est impossible de voir quatre directions en simultané. Vous pouvez juste deviner. Et ça, ma foi, c'est une simili-sensation d'ubiquité forcée, comme seul le vidéoludisme peut en procurer. Ce qui nous amène avec la fluidité qui me caractérise, tel le caramel qui coule sur un flambise, au deuxième mystère de cette brève démonstration. Mais pourquoi Trois petits points, Horta, point. Pour rappel, chaque question nécessite une réponse. Celles-ci seront sur papier, vous me les enverrez. Soigneusement enroulées dans une petite cartouche attachée au pied droit d'un pigeon voyageur. Nous ne sommes pas des sauvages. Horta, bien entendu, veut dire « milieu en azerbaïdjanais ». Cela va de soi. Le titre vous place d'ailleurs toujours là, au milieu. Mais vu que nous sommes ici dans un contexte tant culturel que linguistique, je soupçonne que l'esthétique du titre, très racée ma foi mubicienne, nécessite l'adjonction d'un H au mystérieux mot, ce qui nous donne Horta. La ligne s'éclaire de suite. Victor Horta, célèbre architecte bruxellois connu de par le monde pour ses contributions au sommet absolu de l'esthétique européenne. Avant l'horreur absurdiste du brutalisme dans lequel nous mourons chaque jour, existait l'époque de l'art nouveau. Une manière de marier la beauté aux pratiques, produire non pas des machines à vivre comme le voulait le Corbusier, dont le nom, faut pas abuser, contient déjà une buse, mais bien des bâtiments où l'âme humaine trouve son écho dans ces temples construits en son honneur, un style digne de ce nom. Seule particularité, élégance. Adjectif idoine aux efforts du Panzer inspiré de toute cette science. Horta, ici, est un piège qui pense. Doté d'un dragoon compte triple dont les permutations sont basculées par une pression d'un bouton tantôt rapide, il aura la forme compacte nécessaire à éviter les traits ennemis tout en les détruisant par son arme au champ d'action étendu, parfois blindé pour faire trembler les murs des structures qui avaient oublié la puissance ultime de la nature, mais aussi euh, normale, dans une forme située avec précision entre ces deux extrêmes proposés par les forces de l'évolution. S'ensuit un balai insensé, où vos yeux doivent calculer à chaque instant les pas s'occuper devant, derrière, sur les côtés afin de s'assurer d'amener la bonne forme face au danger doit dans un seul but avéré, sauvegarder votre unique monture afin qu'elle vous permette, comme le souligne l'aphorisme, de voyager loin. Or, loin, vous irez, du moins, je vous le souhaite, car nous tombons maintenant sur les prémices d'une toute autre question. Comment expliquer, malgré ce palmarès capiteux, la disparition traîtresse d'une série, virgule, d'un genre Virgule, peut-être même d'une vision ludique, point, pas de panique. 
Nous fournirons des éléments de réponse avant même que cette émission ait eu l'outrecuidance de se terminer dans une série de phrases cadencées. J'ai dit cadencées, comme le lait. Ces gars, cela va de soi, étaient à l'époque l'une des rares compagnies dotées d'une réelle compréhension moléculaire, d'une manière particulière de créer un jeu vidéo en deux mots. C'est l'issue de la tradition de l'arcade remontant, comme son nom l'indique aux grecs antiques et non pas, sans tu m'en dois, celle des grecs antioques. Remarquez l'emploi de l'imparfait dans cette formule lapidaire écrite en plein air car, de nos jours, rares sont les compagnies encore actives sur le marché des Game Center. Capcom et Sega, c'est tout, peut-être trois en fait, même si Konami est à ce stade plus une compagnie de pachinko. J'ignore si c'est censé compter, passons. Sega, faut s'en souvenir, vivait fort bien ce type de business jusqu'à l'arrivée pleine de maladresse d'une certaine arme bactériologique venue de Chine, vous savez laquelle. Et même si Panzer Dragoon Horta n'est jamais sorti dans ses cathédrales de pixels, il est cependant bâti de pareille manière. Dans son sang coule une forme vermeille de vilainie. Attendez-vous donc à une violence particulière, celle du Death and Retry destiné à tirer des deniers. Vaille que vaille, même en normal. Malgré son gameplay fusionnel, le titre est aussi assez... cruel. Vendre un titre tiers parti sur Xbox était déjà assez peu naturel, mais imaginez le défi insensé que représente l'idée de tirer un profit d'une série méconnue d'Unreal Shooters jusqu'ici réservée à des formats utopiques. Ce n'est pas rien. La presse fit cependant son petit possible. Elle était moins univoque à l'époque que celle purement publicitaire de maintenant et pouvait encore admettre les forces d'un titre destiné à un public de puriste. L'envie donc moult doux sur 10 s'élever des quatre coins de la discipline, mais hélas, cela fit peu pour ses ventes. 260 000 exemplaires, pire encore que le second titre sorti sur Saturn. Peut-on en tirer comme corollaire que cette industrielle d'une incompréhension à l'autre en tuant sans faire exprès tout type d'innovation Dur à dire, le public pourrait aussi être enfermé dans ses habitudes, une théorie qui prend tout son sens en ziotant le top des ventes. Malgré cet état de fait douloureux à subir pour tout amateur désabusé par les hurrahs familiers d'une foule en délire, le hasard fait parfois bien les choses. Pour une raison que j'ignore, Panzer Dragoon Horta est passé à travers les mailles du filet comme un petit miracle, afin d'échouer face à vos yeux ébahis par le truchement mécanique du système de rétrocompatibilité de l'architecture unifiée Xbox. Tandis que tant de titres manquent à l'appel, et cela pour toujours, si j'ai bien compris, celui-ci fait partie des élus. Était-il aisé à faire fonctionner Peut-il compter parmi ses protecteurs les ingénieurs locaux Dur à dire, le résultat par contre est là. Magnifique, fluide, upscalé. Vous admirez le résultat depuis le début de la vidéo et si les vidéos dans ces décors d'un autre temps, ils sont cependant magnifiques à regarder. Issus d'un tout autre sens de l'esthétique plus haut. À mi-chemin entre les plus beaux efforts de la BD belgo-française et cette relecture nippone de ce type d'idéo Kojima, nous en sommes loin. Tous les japonais n'ont pas été fascinés par une culture américaine autrefois populaire afin de passer une existence entière à en faire son repas sans fin dans un remix continu d'influences comprises de travers. Non, Horta nous plonge dans une veine décidément européenne, nous perd dans les permutations subtiles d'un gameplay au style hostile magnifié par ses créateurs dans l'exemple ultime d'un style disparu par la suite. Peut-on parler de classique Bien entendu, nous sommes dans la bonne capsule. Faut-il tempérer ce qualificatif Sans doute. Le titre est réservé à un public UP, limite minime. Situé fort loin du tout venant, le type de projet ludique du monde d'avant, aux produits spécifiques pour amateurs éclairés dont, ici, l'écho survit. Chef dœuvre à prix réduit, immortalisé sur console moderne. Peut-être même vous fera-t-il envie. Merci d'être venu, ce n'est pas ça, et je vous dis à bientôt.